गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर नेक्स्ट पोएम चाइल्डहुड बाय मार्केस नटिन राइट एज यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट द वर्ड चाइल्डहुड राइट मींस द होल पोएम इन द होल पोएम मार्केस नटिन इज टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ चाइल्डहुड पीरियड मींस इन द होल पोएम ही कंट्रास्ट चाइल्डहुड विद एडल्टहुड मींस चाइल्डहुड स्टैंड्स फॉर इनोसेंस एंड प्योरिटी वेयर इज एडल्टहुड स्टैंड्स फॉर हिपोक्रेसी एंड कनिंगनेस मींस In this poem, childhood, the poet thinks deeply over the question of his lost childhood. Means he is in the poem, in the whole poem, he is trying to find out the answer that when he lost his childhood, right? And as you know, students, childhood is one of the most auspicious period of one's life. सबसे best जो period होता है, जिसमें कोई tension, कोई stress नहीं होती है, that is childhood period. and you can say childhood is a stage of innocence in which the child believes others and love unconditionally right means the poet has tried to identify some stages of his life when his thoughts and perception of the world changed and the poet described the first step to maturity or loss of childhood when one is able to think logically and rationally right So students forming one's own opinion and not getting influenced by others is also a sign of maturity or loss of childhood. And in this poem childhood the poem also hints at the hypocrisy prevalent in our society where people pretend to be nice to each other but in reality they do not like each other. Means that is the main cause of hypocrisy, right? Banavati par wo pasand nahi karte lekin pasand karne ka dikhava karte hain. So students in the whole poem we are talking about the importance and relevance of childhood and uh, poet is trying to find out the answer that when he lost his childhood There are four stanzas in the poem as you see the first uh, stanza is talking about dekhi teen words likhe hue hain yahan pe dekhiye aap uh, identify the stanza that talks of each of the following individuality rationalism hypocrisy अब स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट टेंजा है फर्स्ट टेंजा इज टॉकिंग अबाउट रैशनलिज्म सेकंड स्टेंजा इज टॉकिंग अबाउट हिपोक्रेसी थर्ड स्टेंजा इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलिटी राइट सो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट डू मीन बाय इंडिविजुअलिटी रैशनलिज्म एंड हिपोक्रेसी नाउ द फर्स्ट वर्ड इज मीन्स इंडिविजुअलिटी स्टूडेंट्स वट डू मीन बाई इंडिविजुअलिटी बिफोर स्टार्टिंग द पोएम आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दीज थ्री टर्म्स फर्स्ट वन इज इंडिविजुअलिटी देन रैशनलिज्म देन हिपोक्रेसी फर्स्ट इंडिविजुअलिटी वट इन माई इंडिविजुअलिटी स्टूडेंट्स इंडिविजुअलिटी इज ए पर्सन क्वालिटी राइट एक पर्सन की क्वालिटी होती है दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स और थिंकिंग फॉर हिमसेल्फ विदाउट फॉलोइंग अदर्स थिंकिंग ब्लाइंडली राइट वो होती है बेटा इंडिविजुअलिटी सेकेंड मैंने वर्ड बोला टर्म बोला रैशनलिज्म रैशनल क्या होता है रैशनलिज्म क्या होता है ये एक स्टेज होती है बेटा Rationalism is a stage when an individual is able to analyze the situation using reasons and come to his own conclusions. जिसको तर्कवाद बोलते हैं. When I'm, when we are always talk regarding some reasons, reasons पे जब हम बात करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं rationalism, right? Third आता है बेटा hypocrisy, right? Hypocrisy आपको मैंने बताया अभी एक प्रैक्टिस होती है ऑफ एंगेजिंग इन द सेम बिहेवियर और एक्टिविटी फॉर विच वन क्रिटिसाइज अनेदर द पोएट हैज टॉक्ड अबाउट द हिपोक्रेटिकल बिहेवियर ऑफ एडल्ट्स हु प्रीच समथिंग एल्स प्रैक्टिस समथिंग एल्स मींस बात कुछ और कहते हैं और करते कुछ और हैं तो ये तीन स्टेंजा जो हैं जिसमें फर्स्ट स्टेंजा इज टॉकिंग अबाउट रैशनलिज्म लिख लीजिए आप सेकंड स्टेंजा इज टॉकिंग अबाउट स्टेंजा के सामने ही लिख लीजिए सेकंड स्टेंजा इज टॉकिंग अबाउट हिपोक्रेसी एंड थर्ड वन इज टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलिटी सो आई होप यू अंडरस्टैंड द ओवरव्यू ऑफ द पोएम नाउ वी हैव टू स्टार्ट द पोएम विद आवर फर्स्ट स्टेंजा राइट सो द फर्स्ट स्टेंजा वेन डिड माई चाइल्डहुड गो आप देख रहे हैं हर स्टेंजा का जो फर्स्ट थर्ड जो स्टार्टिंग के तीन स्टेंजा है उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो कॉमन है और लास्ट लाइन कॉमन है क्या है वैन डिड माई चाइल्ड गो मीन्स पोएट एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि वैन डिड माई चाइल्ड गो बिकॉज चाइल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस पीरियड इन मंथ्स लाइफ और लास्ट में वो कुछ स्टेंजा में कुछ एजम्पन्स लगाता है और उसमें लास्ट में वो कहता है वॉज द डे वेन आई लॉस माई चाइल्ड राइट फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कॉमन है क्योंकि पहले वो 
चाइल्डहुड की बात करेगा उसके एजम्पन्स लगाएगा और कहेगा क्या वह वॉज द डे वॉज द डे मीन्स क्या वह वो दिन था जब मैंने अपना बचपन खो दिया था वेन डिड माई चाइल्डहुड गो वेन डिड माई चाइल्डहुड गो वॉज द डे आई सीज टू बी इलेवन राइट Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be was the day? Now, see, students, uh, in the first stanza, the poet wonders when he lost his childhood, and he tries to find out an answer to this. That when he lost his childhood, he thinks that if it was the time when he became twelve, or and he was at the time, was it the time when he realized that hell and heaven were not geographical places hence could not be real ab dekho ye jo likha hai was at the time i realized that hell and heaven could not be found in geography hell and heaven and therefore could not be hell or heaven ka matlab kya hai jo dekho geography geography mein kya paaye jate hain places jaise india australia russia america right ab jab bachcha childhood mein hota hai chhota hota hai to hum usse kya kehte hain bachche se ki अंधेरे में मत जा भूत आ जाएगा ठीक है या हम बच्चे से ये भी कहते हैं या आपने जनरली देखा हो कहते हैं यार अच्छे काम करो स्वर्ग में जाओगे बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे वर्ड क्या है हेल एंड हेवन तो जाओगे दिल्ली जाओगे मुंबई जाओगे नरक में जाओगे जाओगे मतलब किसी प्लेस की बात कर रहे हैं हम राइट वी आर टॉकिंग अबाउट ए प्लेस और प्लेसेस कहाँ पाए जाते हैं जोग्राफी में जोग्राफी में आप मैप्स के अंदर प्लेसेस पाते हो तो वो कहते हैं वॉज इज द टाइम आई रियलाइज क्या यह वो समय था जब मुझे पता चला कि स्वर्ग और नरक नाम की जगह तो ज्योग्राफी में पाई नहीं जाती मतलब मैप्स पे तो होती नहीं है दीज आर जस्ट द इमेजनरी प्लेसेस विच पीपल आर टॉकिंग अबाउट तो जिस दिन मुझे ये समझ आई क्या वह वो दिन था वॉज एट द डे वेन आई लॉस माई चाइल्ड हुड आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट राइट नाउ सीन द सेकेंड स्टैंडा सेकेंड स्टेंजा में फिर से वही क्वेश्चन करता है वेन डिड माई चाइल्डहुड गो वॉज इज द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट वर नॉट ऑल दे सीम्स टू बी दे टॉक ऑफ लव प्रीज डॉल लव बट दे डू नॉट एक्ट लविंगली वॉज इज द डे वेन आई लव हिपोक्रेसी की बात करेगा बेटा बिकॉज इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट अगेन वंडर्स अबाउट वेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड एंड ही थिंक्स वेदर इट वॉज द टाइम वेन द रियलिटी स्ट्रक हिम दैट एडल्ट डिडेंट फॉलो वट दे प्रीच राइट The adults talk about love, but didn't act lovingly, right? And here the poet condemns the hypocrisy of adults. ये जो poet है condemns करता है जो hypocrisy है adults की. Now see in the third stanza. In the third stanza, individuality की बात करेगा. When did my childhood go? Was it the time? Was it when I found my mind was really mine to use whenever way I choose, producing thoughts were not those of other people but my own, and mine alone was the day. At the end, the third stanza, the poet is still trying to find out when he lost his childhood, and the poet wonders that probably when he became rational and mature was when he lost his childhood. He realized that his thoughts were his own to command. and he could take independent decisions perhaps that was the time when he lost his innocence right means he realizes his thoughts were his own to command means he is free to convey his thoughts and he could take independent decisions perhaps that was the time when he lost his innocence lost his innocence so you see in the last stanza the word is something different वेयर डिड माई चाइल्ड देखो वैन की जगह वेयर आ गया मीन्स टॉकिंग अबाउट द प्लेस इट वुड सम फॉर गटन प्लेस दैट हिडन इन एन इन्फेंट फेस इन्फेंट होता है बट अ स्मॉल बेबी दैट ऑल आई नो पोएट देखो इन द लास्ट एंजर द पोएट फाइनली सीम्स टू हैव फाउंड एन आंसर टू हिज क्वेश्चन राइट His childhood went some forgotten place. The poet finally seems to have found an answer to his question. He knows that his childhood went to some forgotten place, right? He firmly believes. The poet firmly believes that his lost childhood is hidden in an in innocent infant's face. Why? Because he probably believes this because an infant is away, all away from all the hypocrisies and all the manipulations of the world. क्योंकि जो एक बच्चे का चेहरा होता है 
वो दुनिया की सारी हिपोक्रेसी से अलग होता है वो बड़ा ऑनेस्ट होता है बड़ा मासूम होता है राइट एंड इन्फेंट एज ए वर्ड ऑफ इज ऑन एंड विच इज ऑल अवे फ्रॉम ऑल द इल ऑफ द सोसाइटी ऑल द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द सोसाइटी सो स्टूडेंट्स एट द एंड ऑफ द पोएम यू सी दैट द होल पोएम इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस एंड रेलिवेंस ऑफ चाइल्ड हुड पीरियड दैट चाइल्ड हुड पीरियड इज स्टैंड फॉर इनोसेंस एंड प्योरिटी वेयर इज एडल्ट हुड स्टैंड फॉर हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी एंड कनिंगनेस सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द पोएम एंड द होल पोएम इज टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस रेलिवेंस ऑफ चाइल्ड हुड पीरियड इन वंस लाइफ द चाइल्ड हुड पीरियड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस पीरियड ऑफ वंस लाइफ थैंक यू थैंक यू वेरी मच